Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la increíble historia de Nelly Bly, pionera del periodismo encubierto que se infiltró en un manicomio para denunciar los abusos que allí se cometían contra las pacientes? Y además, esta mujer extraordinaria realizó la hazaña de batir el récord de Phileas Fogg, el personaje de Julio Verne, al dar la vuelta al mundo en menos de 80 días. A finales del siglo XIX, las mujeres apenas escribían en los periódicos y las pocas que lo hacían solían tratar temas considerados femeninos, como la decoración, la moda, las recetas de cocina o algunas notas de sociedad. Pero una estadounidense, la periodista conocida como Nellie Bly, demostró que las mujeres eran capaces de llevar a cabo el mejor periodismo de investigación, poniendo en riesgo su seguridad física si era necesario para sacar a relucir la verdad. Su verdadero nombre era Elizabeth Jane Cochran y nació en 1864 a 16 kilómetros de Pittsburgh, Pensilvania, en Cochran's Mills. Sus padres se llamaban Mary Jane y Michael y ambos eran viudos. De hecho, él había tenido 10 hijos en su anterior matrimonio. Juntos tuvieron 5 más. El padre falleció de repente cuando Elizabeth tenía 6 años y Mary Jane se vio en dificultades financieras porque su marido no había hecho testamento. El reparto del patrimonio entre una familia tan grande, con tantos hijos, los del primer matrimonio ya eran adultos y vivían en sus propios hogares, fue complicado y terminó con la casa subastada. Mary Jane luchó sola durante dos años para sacar adelante a sus pequeños, pero finalmente volvió a casarse con un hombre llamado Jack. La relación con aquel individuo cruel y que bebía mucho terminó en 1879 en un divorcio. Mary Jane fue muy valiente porque en aquella época divorciarse de la pareja no estaba bien visto y suponía todo un escándalo. Durante unos meses, Elizabeth, que deseaba ser maestra, estudió en la Indiana Normal School. Sin embargo, de nuevo se vieron sin dinero para poder pagar su formación. Y en 1880, Mary Jane se llevó a la familia a Pittsburgh. Fue allí donde en 1885 Elizabeth leyó en el periódico Pittsburgh Dispatch una columna terriblemente machista titulada ¿Para qué sirven las chicas? Según el autor, para tener hijos y cuidar la casa. Elizabeth escribió una carta de respuesta a aquel artículo de opinión y la firmó con el seudónimo Solitaria Chica de Orfanato. El director del periódico George Madden quedó tan impresionado con esta misiva que publicó un anuncio pidiendo al autor que revelara su identidad. Cuando Elizabeth se presentó, Madden le ofreció la oportunidad de redactar un artículo. Ella aceptó el encargo y escribió acerca de la manera en que los divorcios afectaban a las mujeres y cómo debían ser modificadas algunas leyes al respecto. El director, impresionado una vez más, decidió contratarla a tiempo completo. En aquella época, lo normal era que las pocas mujeres que escribían en los periódicos utilizaran seudónimos y a Madden se le ocurrió que firmara como Nelly Bly, el nombre del personaje afroamericano de una canción popular del compositor Stephen Foster. Desde entonces, Elizabeth Cochran siempre firmó como Nelly Bly. A Nelly le interesaba dar voz a sus congéneres de la clase obrera, así que comenzó por escribir una serie de reportajes de investigación acerca de las duras condiciones de las mujeres que trabajaban en las fábricas. Pero pronto llegaron al periódico protestas de los dueños de estas industrias y Nelly fue reasignada a las páginas femeninas, donde debía escribir sobre moda, sociedad y jardinería. Aburrida de aquella tarea y decidida a hacer algo que ninguna otra mujer hubiera hecho antes, Nelly, con solo 21 años, se marchó a México como corresponsal. Comenzó a enviar reportajes en los que describía las duras condiciones de vida de las clases populares del país. Cuando publicó un artículo en el que protestaba por el encarcelamiento injusto de un periodista por criticar al régimen del dictador Porfirio Díaz, las autoridades mexicanas la obligaron a abandonar el país bajo amenaza de meterla en la cárcel a ella también. Tras regresar a Pittsburgh y a las que ella consideraba insufribles páginas femeninas, Nelly decidió dejar su trabajo y marcharse a Nueva York para labrarse una carrera. Corría el año 1887 y ella tenía 23 años. Tras cuatro meses en la ciudad y cuando ya no le quedaba dinero, se dirigió a las oficinas del New York World, un periódico que pertenecía al prestigioso periodista Joseph Pulitzer, y les propuso una idea que había tenido. Como sabía que Pulitzer pretendía convertir al periódico en el preferido de la población inmigrante de Nueva York, que cada vez era más numerosa, 
se ofreció a viajar a Europa e infiltrarse allí entre los inmigrantes como una más para viajar con ellos en barco hasta Nueva York y contar la experiencia en un artículo. El periódico desechó aquella idea porque les habría salido demasiado caro pagarle el billete a Europa, pero viendo el valor de aquella joven le propusieron otro encargo, mucho menos lejano, pero mucho más arriesgado. Hacerse pasar por una persona con una enfermedad mental para infiltrarse en el manicomio femenino de la isla de Blackwell. Unos meses antes habían surgido rumores acerca de los abusos que se cometían contra las pacientes de aquel manicomio y el periódico quería comprobar de primera mano si eran ciertos. Nelly aceptó el encargo sin dudar. El primer problema era cómo engañar a los psiquiatras para que creyeran que debían internarla. Nuestra protagonista se hizo llamar Nelly Brown, se alojó en una pensión para mujeres, se mantuvo despierta una noche entera para que su mirada pareciera perdida y comenzó a acusar a las demás huéspedes de estar locas. Logró crear tal, tal alboroto que finalmente acudió a la policía para llevarla al juzgado. Allí la interrogaron un oficial de policía, un juez y un médico. Nelly contestaba sus preguntas de la manera en que ella creía que respondería a alguien con problemas mentales, pero no estaba nada segura de lograr engañar a unas personas que supuestamente eran expertas en la materia. Sin embargo, aquellos profesionales, con autoridad suficiente para arrebatarle la libertad a cualquier persona sospechosa de sufrir un trastorno mental, decidieron que debían internarla en el manicomio de la isla de Blackwell. Una vez internada, Bly tuvo que soportar las pésimas condiciones y los duros tratamientos a los que sometían a las mujeres allí recluidas. Le quitaron su cuaderno y su lápiz y cuando pidió que se los devolvieran le dijeron que no había llevado esos objetos allí. Desde el momento en que entró, ella se había comportado con total normalidad, sin representar ningún papel, pensando que los doctores se darían cuenta del error cometido y la soltarían, pero no fue así. Pronto se percató de que los tratamientos similares a torturas empeoraban a las personas en lugar de curarlas. Describió el manicomio como una trampa para ratas humana. Era fácil entrar, pero imposible salir. No pudo escapar hasta 10 días después, cuando el abogado del periódico logró sacarla de allí. Tras ser liberada, publicó su experiencia en el libro 10 días en un manicomio, que fue un éxito inmediato. Como resultado de sus artículos, la ciudad de Nueva York abrió una investigación oficial y dedicó un millón de dólares más al año para el cuidado de los individuos que sufrían una enfermedad mental. Nelly Bly había inventado un nuevo estilo periodístico, el periodismo inmersivo o encubierto en el que el reportero se introduce personalmente en la historia asumiendo incluso riesgos físicos con el fin de acceder a los datos reales y poder describir los hechos con total fidelidad. Aquel trabajo la hizo famosa, pero su gesta más recordada fue la que logró dos años después, en 1889, cuando se propuso hacer realidad la hazaña de Phileas Fogg de dar la vuelta al mundo en 80 días. La novela de Julio Verne había sido publicada en 1873 y muchos lectores se preguntaban si sería posible realizar aquel viaje en ese tiempo en el mundo real. Nelly Bly se ofreció a comprobarlo en primera persona. El 14 de noviembre de 1889 inició su viaje de 40.070 kilómetros al zarpar de Nueva York a bordo de la Augusta Victoria, un barco de vapor que la llevaría a Europa. Solo portaba consigo el vestido que llevaba puesto, un abrigo resistente, varias mudas y una pequeña bolsa con sus artículos de aseo, además de 200 libras en billetes británicos y oro en una bolsita atada al cuello. En su viaje, Blaine pasó por Inglaterra y Francia, donde hizo una parada en Amián para conocer en persona a Julio Verne. Por cierto, si queréis saber más sobre Verne, os hablo de él en este otro vídeo. Después viajó a Brindisi, el canal de Suez, Ceilán, Singapur, Hong Kong y Japón. Casi siempre se trasladaba en barco o en tren, lo que provocó algunos retrasos cuando atravesaba Asia, pero ella aprovechó las demoras para visitar una colonia de personas con lepra en China y en Singapur para comprarse un bono. Durante su travesía del Pacífico, el mal tiempo hizo que su barco llegara a San Francisco con dos días de retraso sobre el plan previsto para batir la marca de Phileas Fogg, pero Pulitzer tiró de billetera y alquiló un tren privado para que cruzara Estados Unidos a toda velocidad. Finalmente, Bly llegó a Nueva York 72 días después de su partida. 
había circunnavegado el planeta sola, sin ningún hombre que la ayudara, lo que demostró al mundo entero que las mujeres no necesitaban la protección masculina y que eran tan capaces como ellos para valerse por sí mismas. Pero ni siquiera Nelly Bly escapó al matrimonio. En 1895, cuando tenía 31 años, se casó con el empresario millonario Robert Seaman, de 73 años. Debido a la mala salud de este, Nelly dejó el periodismo y se dedicó a llevar la empresa de su esposo. Nuestra protagonista regresó al periodismo poco antes de la Gran Guerra. En 1913 escribió un reportaje sobre el primer desfile que las sufragistas realizaron en Estados Unidos y durante el conflicto bélico se marchó a Europa, concretamente al Frente Oriental. Desde allí redactó noticias y en una ocasión la detuvieron al ser tomada por una espía inglesa. Nelly Bly falleció en Nueva York el 27 de enero de 1922 debido a una neumonía. Tenía 57 años. Sus restos fueron enterrados en el cementerio Goodlon, en el Bronx. ¿Y vosotros? ¿Qué pensáis de la historia de Nelly Bly? Me gustaría que nos lo dijerais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a mi canal. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo, mentes curiosas.